Hello students and welcome back to bankexamstudy.com. My name is Ramandeep Singh. So students for Bank of Maharashtra Credit Officer 2023 exam today we are going to do IRAC norms. Very important topic students. Even last year like two questions were asked in that uh, particular exam from IRAC norms. In every credit officer exam, two or three questions you are going to see from IRAC norms. Very important. It's an RBI's master circular. जो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है इट इज अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड वी प्रोवाइड द मोस्ट अपडेटेड कॉन्टेंट एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड 15 इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज फ्रॉम आई आर ए सी नॉम्स तो रिपीटेड क्वेश्चन इन द एग्जाम एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं और हम वही शेयर कर रहे हैं आपके साथ सो वेन एन एसेट बिकम्स ओ नॉन परफॉर्मिंग ये नहीं आता ऑब्वियसली बट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक एसेट कब नॉन परफॉर्मिंग होता है जब उससे इनकम आनी बंद हो जाती है बैंक को व्हेन इट फेल्स टू जनरेट एनी इनकम फॉर द बैंक इट इज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट ओके इन हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ बैंक्स दे रिक्वायर टू क्लासिफाई द नॉन परफॉर्मिंग एसेट थ्री कैटेगरीज हैं सब स्टैंडर्ड डाउटफुल एंड लॉस सो द मोमेंट एन एसेट इज क्लासीफाइड एज सब स्टैंडर्ड इफ इट रिमेन्स एज एन एन फॉर अ पीरियड ऑफ लेस एन ट्वेल्व मंथस Uh, 90 डेज के बाद वो एन हो गया 90 डेज टू 12 मंथ्स वो एक सब स्टैंडर्ड एसेट है 12 मंथ्स के बाद इट इज़ अ डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट व्हेन द बैंक रियलाइज कि इससे कुछ इसका कुछ होना नहीं है इसको राइट ऑफ कर देते हैं दैट बिकम्स अ लॉस एसेट सो सब स्टैंडर्ड डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स ओके एडवांसिस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट्स एन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स आई किसान विकास पत्र एंड लाइफ policies need not to be treated as npas right so students uh, advances against these uh, securities they are not to be treated as npa usko npa uh, nahi ho sakta because the banks can sell off these assets and recover their dues theek hai so it is true this cannot be treated as npa uh, net npa wait, what an important question so net npa kya hai gross npa minus the provisions माइनस यू आर आई प्लस अनरियलाइज इंटरेस्ट अगर आपके आपने कोई इंटरेस्ट जो रिय सी टिल टिल डिफॉल्ट जब तक एक एसेट डिफॉल्ट नहीं करता जब तक एक बॉरवर डिफॉल्ट नहीं करता तब तक वी यूज द अक्रूवल मेथड अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग सो अक्रूवल मीन्स सी अक्रूवल मीन्स इट इज़ ड्यू ड्यू हो चुकी है इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन थर्टी एथ बट लेट्स सी लेट्स अज्यूम द इंस्टॉलमेंट हैज़ नॉट बिन रिसीव डियट सो बैंक क्या अज्यूम करता है कि आप टाइमली पैसे हमें दोगे उस हिसाब से वो अज्यूम करके उस टाइम का वो जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं डेटा ओके सो ऑन लेट से फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है तो वो इस हिसाब से अपनी जो है इनकम को रिकोगनाइज करते हैं राइट right? In case the, your account is uh, uh, your account is NPA at that point of time actual receipt के basis पे वो अपनी income को recognize करेंगे right so actual basis पे चलेगा so net NPA जब NPA की बात आ गई if there is any provision or unrealized interest वो minus करना पड़ेगा from gross NPA to find out the net NPA so यू आर आई अनरियलाइज इंटरेस्ट प्रटेनिंग टू द प्रोसीडिंग ईयर वो हमें माइनस करनी है ठीक है सो प्रोविजन अनरियलाइज इंटरेस्ट एंड अदर क्रेडिट बैलेंस अन एडजस्टेड वी आर गोइंग टू डिडक्ट दैट फ्राम ग्रॉस एन पी ए फ्राम ग्रॉस एन पी ए तो हमारे पास नेट एन पी ए आ जाएगा इन नाइनटीन नाइन्टी वन अ हाई लेवल कमेटी वॉज सेटअप टू एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एम नरसिमम वॉज द हेड ऑफ दिस कमेटी ओके एंड विच कमेटी रिकमेंडेड that the bank should adopt a uniform accounting practice in regard to income recognition and bad debt provisions so narsimham committee was there narsimham committee ne jo hai bataya tha that the bank should adopt a uniform accounting practice okay to recognize the income so right now we have a simple process for that on which basis the income is recognized on performing asset On performing asset, it is on accrual basis. On default asset or the NPAs, it is on actual basis. ठीक है. So accrual basis है performing asset पे. आप अपना loan time पे दे रहे हो. Bank assume करता है कि आप देते रहोगे time पे. और आपकी जो interest है, उसको recognize उस हिसाब से कर लिया जाता है. 
बट इफ यू डिफॉल्ट इट इज ऑन एक्चुअल बेसिस जब पेमेंट आएगा तब उसको रिकोगनाइज किया जाएगा ओके सो इट्स एन अक्रूवल बेसिस इफ द बैंक इज नॉट एबल टू रिकवर इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑन अ टर्म लोन फॉर मोर देन नाइनटी डेज ऑन विच बेसिस द इनकम शुड बी रिकोगनाइज सो एन पी ए इट इज एन एन पी ए नाउ नाउ द द इनकम इज टू बी रिकोगनाइज ऑन एक्चुअल रिसीट नॉट ऑन द अक्रूवल बेसिस सो so, ड्यू हो गया तब नहीं आप करेंगे ड्यू हो ड्यू के अकॉर्डिंग नहीं क्या चलेंगे आप एक्चुअल रिसीट के अकॉर्डिंग चलेंगे सो फॉर एग्जाम्पल आपका जो बिल ड्यू हो गया है फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ राइट सो लेट से जियो का आपने ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लिया है फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ आपका बिल ड्यू होता है सो दैट इज़ अ रिसीट ऑफ जियो आप डिफॉल्ट नहीं करोगे ये बैंक ये जियो वाले अज्यूम कर रहे हैं ओके सो नो दैट so what is a desirable provision coverage ratio for npas that is 70% so provision coverage ratios is uh, provisions divided by the gross npa 70% is a desired uh, pcr ratio so a bill purchased discounted account should be treated as npa if the bill remain overdue and unpaid for a period of 90 days sabko pata hai 90 days tak ke baad Uh, जो है अकाउंट एन हो जाता है अगर 90 डेज uh, तक ड्यू होने के बाद आपने पेमेंट नहीं करी है राइट सो इट्स एन एन राइट व्हेन बैलेंस आउटस्टैंडिंग इन अ कैश क्रेडिट अकाउंट रिमेन्स इन एक्सेस ऑफ इट्स ड्राइंग पावर फॉर 90 डेज द अकाउंट इज आउट ऑफ ऑर्डर इन सीसीज इन कैश क्रेडिट एन पी ए इज नॉट देयर we call it out of order account so out of order account an account should be treated as out of order if it remains uh it if it remains continuously in excess of sanction limit for 90 days agar 90 days tak jitni limit hai let's say limit is 5 lakh rupees agar 5 lakh se zyada uh, jo aapne paisa nikala hua hai continuously for 90 days it's an out of order account so three teen conditions hai we'll be discussing in next slides in case of overdraft and cash credit account npa concept is not there out of order concept is used okay इसको आउट ऑफ ऑर्डर बोलते हैं कैश क्रेडिट वाले अकाउंट को एनपीए नहीं बोलते आउट ऑफ ऑर्डर बोलते हैं अ डेरी अकाउंट बिकम्स एनपीए व्हेन द इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रिंसिपल रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज ये हार्वेस्टिंग सीजन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेरी पे अलाउ पे वैलिड नहीं है वो एग्रीकल्चर वाला है प्लीज रीड इट आई मीन लेट मी जस्ट हाइड माई सेल्फ वट डेफिनेशन ऑफ एन एन वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट ड्यू ऑन अ टर्म लोन फॉर मोर देन नाइन फॉर मोर देन नाइन्टी डेज ठीक है आउट ऑफ ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है अब बिल रिमेन्स ओवर ड्रू फॉर फॉर मोर देन नाइन्टी डेज यहाँ पे आएगा या इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल रिमेन ओवर ड्यू फॉर वन क्रॉप सीजन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स फॉर टू क्रॉप सीजन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स तो ये आपने याद रखना है ठीक है वेन अ टर्म लोन बिकम्स एन पी ए वेन द इंटरेस्ट और द इंस्टॉलमेंट इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन नाइन्टी डेज ठीक है In a loan account where the principal or interest is overdue uh, for up to थर्टी days. See, in case of big loans, जो बड़े loans हैं RBI said आई सेड की नो नीड टू वेट फॉर नाइन्टी डेज नो नीड टू वेट फॉर नाइन्टी डेज नाउ देर इज एस एम ए कैटेगराइजेशन देर इज एस एम ए कैटेगराइजेशन इवन बिफोर नाइन्टी डेज यू नीड टू डिस्कलोज द डिफॉल्टिंग अकाउंट्स ठीक है कोई बड़ी इंस्टॉलमेंट है कोई 500 करोड़ हज़ार करोड़ का लोन है बैंक का तो वो लेट से उसकी पहली इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट कर गई तो आप 90 डेज का वेट ना करें उससे पहले ही कैटेगराइजेशन कर दी है सो फॉर अप टू अ पीरियड ऑफ 30 डेज द अकाउंट वुड बी स्पेशल मैंशन अकाउंट जीरो ओके सो अप टू 30 डेज एस एम ए जीरो थर्टी टू थर्टी वन टू सिक्सटी डेज एस एम ए वन सिक्सटी वन टू नाइन्टी डेज इट इज एस एम ए टू आफ्टर दैट ऑब्वियसली इट इज अ एन पी ए ओके In case of cash credit, if the interest of principal is not serviced for 90 days, it is out of order. <coughs> That's what I was talking about. Very important three conditions. जब एक account out of order होता है, the out of balance, uh, the uh, the outstanding balance remains continuously in excess of sanction limit. Limit is five lakh rupees. The limit is five lakh rupees. While you have withdrawn, drawn amount is, let's say. 5.5 lakh rupees for more than 90 days regularly then your account is out of order okay in case where outstanding balance in principal uh, account is less than the sanction or uh, the drawing power but there is no credit 
कोई पैसा जमा नहीं करा रहे हैं अब यू आर कॉन्टीन्यूसली विड्रॉइंग द मनी फ्रॉम योर सी सी बट यू हैव नॉट मेड एनी क्रेडिट इन योर सी सी अकाउंट फॉर मोर देन नाइन्टी डेज सो दैट इज अ आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट और क्रेडिट्स आर नॉट इनफ और इवन इफ यू हैव मेड क्रेडिट्स इन योर अकाउंट दोज क्रेडिट्स आर नॉट सफिशेंट टू सर्विस योर इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट है उसको भी कवर नहीं कर रहा है क्रेडिट आपने कुछ एक पैसा जमा कराया अपने सी सी अकाउंट में लेकिन जो पैसा जमा कराया वो इंटरेस्ट भी कवर नहीं कर रहा है बैंक के चार्जेस भी कवर नहीं कर रहा है इन दैट केस योर अकाउंट इज आउट ऑफ ऑर्डर ओके एंड एग्रीकल्चर अकाउंट बिकम्स एन पी ए वेन द इंस्टॉलमेंट और ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देर ऑन रिमेन्स ओवर ड्रू फॉर For one crop season in case of a long duration crop or two crop season in case of a short duration crop, that is a very very important question. Okay, so I hope you like the today's session, students. बहुत uh, ही important question करें. So you can join the Bank of Maharashtra Credit Officer course on bankexamstudy.com for Scale Two and Scale Three. So we are providing video classes, notes, live sessions, mock tests, weekly quizzes, and interview preparation course. The link is available in the description, and you can also join. the central bank of india credit officer course the link is also available in the description please check so list of our successful students who took our courses in the past and they cracked their respective exams for credit uh, for various credit officer exams so if there is any doubt in your mind please ask your doubts and we are going to answer your doubts i'm going to write down my whatsapp number uh, where you can ask your doubts and we are going to answer your doubts So nine zero six seven two zero one triple zero. This is my WhatsApp number where you can ask your doubts, and we are going to answer your doubts. So that's all for today, students. Thank you, and have a very nice day. Bye bye.